ദ ഡ്രാമ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു ഏജ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയറിലെ നോൺ ഡ്രമാറ്റിക് വേഴ്സ് ആണ് അതായത് പോയം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഡ്രാമയെക്കുറിച്ചാണ് ദ എലിസബത്തൻ റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമ എലിസബത്തൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഗോർബോടെക് വാസ് ദ ഫേസ്റ്റ് ട്രാജഡി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ഷുവർ വേ ടു എ റിയലി ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡ്രാമ ഇസ് ദ ഫേത്ത്ഫുൾ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ആൻഷ്യൻ മോഡൽസ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമ വാസ് ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഷേക്സ്പിയർസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് There are certain differences, classic and romantic forms of plays. Now, Gorbodek was the first tragedy in English. English is the first tragedy in English. What is Gorbodek? Gorbodek is the name of Thomas Norton and Thomas Sackville. This is the name of Gorbodek. This is the name of Gorbodek in English. The tragical play. Sir Philip Sidney. അദ്ദേഹം എലിസബത്തൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു പുരാതന മാതൃകകളുടെ ആൻഷ്യൻ മോഡൽസിൻ്റെ പുരാതന മാതൃകകളുടെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഇമിറ്റേഷൻ വിശ്വസ്തപരമായ അനുകരണം അതാണ് ഈ ഒരു പുരാതനമായിട്ടുള്ള മോഡൽസിൻ്റെ ഇമിറ്റേഷൻ അനുകരണമാണ് കലാപരമായ നാടകത്തിലേക്കുള്ള ഡ്രാമയിലേക്കുള്ള ഉറപ്പായ വഴി എന്ന് സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി വിശ്വസിച്ചു അതായത് പണ്ടുകാലത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രീകരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടകീകരണം അതാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഡ്രാമയിലേക്കുള്ള ശരിയായ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉറപ്പായ വഴി എന്ന് സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി വിശ്വസിച്ചു ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മുൻഗാമികൾ അറിയപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമയുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമയുടെ സ്ഥാപനം സ്ഥാപനം എന്ന് വെച്ചാൽ റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമകൾ സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമകൾ കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഈ ഒരു ഷേക്സ്പിയേഴ്സിൻ്റെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് നാടകങ്ങളുടെ ക്ലാസിക് റൊമാൻറ്റിക് രൂപങ്ങളിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഓരോ കാറ്റഗറിയും ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും ആണല്ലോ ഒന്നിൻ്റെ അതേപോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലാസിക് ഡ്രാമ അതുപോലെ റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മുൻഗാമികൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ മുൻഗാമികളെ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് എന്നാണ് ദർ ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെൻ ഹു വർ ജനറലി കോൾഡ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് ആർ തോമസ് കൈഡ് ജോർജ് പീൽ തോമസ് ലോഡ്ജ് തോമസ് നാഷ് റോബർട്ട് ഗ്രീൻ ജോൺ ലൈലി ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആളുകളുണ്ട് അവരാരൊക്കെയാണെന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മുൻഗാമികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിഡ്സ് ആണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിഡ്സിലുള്ളത് തോമസ് കൈഡ് ജോർജ് പീൽ തോമസ് ലോർജ് തോമസ് നാഷ് റോബർട്ട് ഗ്രീൻ ജോൺ ലൈലി ക്രിസ്റ്റഫർ മാലാവ് ഇവരാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് ലൈഫ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് ഷേക്സ്പിയറുടെ ജീവിതവും പ്രവർത്തികളും വർക്ക്സ് കൃതികൾ ഇവിടെ ഷേക്സ്പിയർ ഒരു നാടകം എന്നുള്ള ആ ഒരു തരത്തിൽ പ്ലേ ഡ്രാമ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറുടെ പ്ലേസ് ആക്കാം വില്യം ഷേക്സ്പിയർ വാസ് ബോൺ ഓൺ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അറ്റ് സ്ട്രാറ്റ്ഫോർട്ട് ഓൺ എവൻ വാർവിക് ഷെയർ ഹി വാസ് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ലോക്കൽ ഗ്രാമർ സ്കൂൾ ഷേക്സ്പിയർ എൻറ്റേഡ് ദ സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ആസ് എൻ ആക്ടർ ആൻഡ് ദെൻ എ പ്ലെയർ റൈറ്റ് സൂൺ ഹി ബിക്കേം ദ ഓണർ ഓഫ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് തിയേറ്റേഴ്സ് ദ ഗ്ലോബ് and the black fries 
അപ്പോൾ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വാർവിക് ഷെയറിലെ അവോണിലുള്ള സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡിൽ ജനിച്ചു അദ്ദേഹം ലോക്കലായിട്ടുള്ള പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു ആദ്യം ആക്ടറായും അഭിനേതാവായും പിന്നീട് നാടക കൃത്തായും ഷേക്സ്പിയർ അരങ്ങിലെത്തി താമസിയാതെ അദ്ദേഹം ദ ഗ്ലോബ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈസ് എന്നീ കോർപ്പറേറ്റ് തിയേറ്ററുകളുടെ ഉടമയായി ഓണറായി അപ്പോൾ അതിലിത്രയേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വാർബിക് ഷെയറിലെ അവോണിലുള്ള സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡിൽ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ജനിച്ചു ഒരു പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കലിയുള്ള ഗ്രാമർ സ്കൂളിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം അരങ്ങിലെത്തിയത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആക്ടറായിട്ടും പിന്നീട് പ്ലെയറായിട്ട് നാടകകൃത്തായിട്ടുമാണ് സ്റ്റേജിലെത്തിയത് പിന്നീട് ഗ്ലോബ് സോറി ദ ഗ്ലോബ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈസ് എന്നീ കോർപ്പറേറ്റ് തിയേറ്ററുകൾ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് നോൺ ഡ്രാമാറ്റിക് പോയട്രി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു നരേറ്റീവ് പോയംസ് വീനസ് ആൻഡ് അഡോണിസ് ആൻഡ് ലൊക്രേച്ചി ഹി റോട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സോണറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അഡ്രസ് ടു ടു എ മാൻ ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് റിഫോർ ടു ദ വുമൺ ദ ഹൈ റിമാർക്കബിൾ വർക്ക് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി സെവൻ പ്ലേസ് ഹി വാസ് എ പ്ലേ റൈറ്റ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ദ ക്രിറ്റിക്സ് ഹാവ് എഗ്രീഡ് ടു ഡിവൈഡ് ദിസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ പീരിയഡ്സ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദയർ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം ഷേക്സ്പിയറുടെ നോൺ ഡ്രാമാ സോറി നോൺ ഡ്രാമാറ്റിക് പോയട്രിയിൽ നാടകേതര കവിതയിൽ രണ്ട് നരേറ്റി പോയിംസാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ആഖ്യാന രീതിയിലുള്ള കവിതകളാണുള്ളത് വീനസ് ആൻഡ് അഡോണിസ് ലുക്രീഷി ഈ രണ്ട് പോയംസാണ് നരേറ്റി പോയംസാണ് ഷേക്സ്പിയറുടെ നോൺ ഡ്രാമാറ്റിക് പോയട്രിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ലുക്രീച്ചി എന്നാണ് കേട്ടോ അത് വായിക്കുക അതൊരു സ്പാനിഷ് വേർഡാണ് ലുക്രീച്ചി അദ്ദേഹം നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് സോണറ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറെണ്ണം പുരുഷനെ സംബോധന ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളത് സ്ത്രീയെയും സംബോധന ചെയ്തു അതായത് ഈ ഒരു നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് സോണറ്റുകളുള്ളതിൽ ആദ്യത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറെണ്ണത്തിൽ പുരുഷനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ്റെ പരാമർശിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതിൽ സ്ത്രീയെയും പരാമർശിച്ചു ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് നാടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷേക്സ്പിയർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഇരുപത്തിനാല് വർഷം പ്ലെയറായിട്ടായിരുന്നു നാടക കൃത്തായിരുന്നു നാടക കൃത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നാടകം എഴുതുന്ന ആൾ ഈ ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങളെ അവയുടെ നിർമ്മാണ ക്രമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് പീരീഡുകളായിട്ട് നാല് കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വിഭജിക്കാൻ ക്രിറ്റിക്സ് നിരൂപകർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിരൂപകർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് ലൈഫ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലെ അറുപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വാർബിക് ഷെയറിലെ എവോണിലുള്ള സ്ട്രാറ്റ്ഫോർഡിൽ ജനിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു ലോക്കൽ ഗ്രാമർ സ്കൂളിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയത് ആദ്യം ഒരു ആക്ടറായിട്ടും പിന്നീട് പ്ലെയറായിട്ടായിട്ടുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് ദ ഗ്ലോബ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈസ് എന്നീ കോർപ്പറേറ്റ് തിയേറ്ററുകൾ സ്വന്തമാക്കി ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ നോൺ ഡ്രാമാറ്റിക് പോയട്രി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് രണ്ട് നരേറ്റീവ് പോയംസാണ് വീനസ് ആൻഡ് ആഡോണിസും ലുക്രേച്ചിയും അദ്ദേഹം നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് സോണറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറെണ്ണം പുരുഷനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് സ്ത്രീയെയും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിമാർക്കബിൾ വർക്കിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് പ്ലേസാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വരെ ഒരു നാടക കൃത്തായിരുന്നു ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വർഷക്കാലമാണ് അതുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ക്രമത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങളെ നാല് പീരീഡുകളായിട്ട് നാല് കാലഘട്ടങ്ങളായിട്
The most salient features of Shakespeare's plays are of astonishing variety. He is free from dogmatism of any kind. His vocabulary is computed to run to about 15,000 words. He mostly satisfied the groundlings. His tragic language is bombastic. His work is combined with the creative imagination and the present difficulties of the world. ഷേക്സ്പിയറുടെ നാടകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷതകൾ അസ്റ്റോണിഷിങ് വെറൈറ്റിയാണ് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തതയാണ് സാലിയൻറ്റ് വേർഡ് മീനിങ് ശ്രദ്ധേയമായ അസ്റ്റോണിങ് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസാണ് എഴുതാറുള്ളത് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡോക്മാറ്റിസത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാണ് അതായത് പിടിഭാഷയിൽ നിന്നും മുക്തനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലുള്ള പിടിഭാഷയും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദാവലി ഏകദേശം പതിനയ്യായിരം പദങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു വൊക്യാബുലറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൊക്യാബുലറി വൊക്യാബുലറി എന്ന് വെച്ചാൽ പദാവലി പതിനയ്യായിരം വേർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം നാടകങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം അദ്ദേഹം ഗ്രൗണ്ട് ലിങ്ക്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിച്ചു ഗ്രൗണ്ട് ലിങ്ക്സ് എന്നാൽ ഓഡിയൻസ് ഇൻ ദ തിയേറ്റേഴ്സ് ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് സെക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നാടകം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു തിയേറ്ററിൽ ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആളെ കയറ്റും അപ്പം അതിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ തിയേറ്റർ മൂവി തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിൽ പല റേറ്റാണ് ടിക്കറ്റിന് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ഉള്ള ഓഡിയൻസ് ഇത് മൂവി തിയേറ്ററിലല്ല പ്ലേ തിയേറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് കുറഞ്ഞ ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളവരും ഒരു പക്ഷേ നിലത്തേക്ക് ഇരുന്നിട്ടാവും നാടകങ്ങൾ കാണുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അവരെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെയും ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവൻ്റെ ദുരന്ത ഭാഷ ട്രാജിക് ലാംഗ്വേജ് ബോംബാസ്റ്റിക്കാണ് ബോംബാസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളും ഇമ്പ്രസീവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മീനിങ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബോംബാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാജിക് ലാംഗ്വേജ് ദുരന്ത ലാംഗ്വേജ് ദുരന്ത ഭാഷ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലേസ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാജിക് ലാംഗ്വേജ് ബോംബാസ്റ്റിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ ക്രിയേറ്റീവ് ഇമാജിനേഷനും പ്രസൻറ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് അതായത് ക്രിയേറ്റീവ് ഇമാജിനേഷൻ സൃഷ്ടിപരമായ ഭാവനയും വേൾഡിലെ ലോകത്തിലെ ഇന്നത്തെ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ